你好，乔总啊，是我。呃，对不起，行，稍等了。嗯，你们俩先吃，我接个电话。嗯，你露露。吃吃吃，别等我啊。露露啊，嗯，你毕业的事儿怎么样了？就快毕业答辩了。嗯，可是我的论文选题改了好几次，还是没定下来。有这么难吗？理科类的硕士学位可难拿了，好吗？跟你们学文的不是一个概念。好，好，好，你是我们家小天才嘛？我相信你肯定没问题。那必须的。哼。然后呢？毕业以后怎么打算？嗯，我最近也一直在想这个问题。要不然，我先去鼎华的技术部实习，反正专业对口。好啊。我知道已经过去十年了。我现在在鼎华。就是个闲职，说是闲职、啊，那也太谦虚了。鼎华常务副总裁，那算闲职？何乐，我不管你这次回来想干什么，但是我得提醒你，现在不是十年前了。现在国家对稀有资源的管控异常严格，以前我们那么干打打擦边球还可以，现在再这么干。那是玩火自焚呐！嗯，那行吧，那就不打扰你了。不过苗总啊，缘分到了，该见面还是要见面的。真是紧赶慢赶，我这……哎，咱爸呢？我爸在书房。挺顺利的，只要咱们公司能拿到更多的份额，第三笔融资马上就可以进来了。才过了半年，又是一轮融资，我们公司的步子是不是迈得太快了？放心吧，每个环节我都会亲自盯着的。咱们公司早点上市，我也好早点解脱，对吧？松开你也可以，但答应我一个条件。什么呀？让我们一起吧。走，喂，走。那增加配额的事，你跟我爸聊过了没有？还没呢。你放个快去吧。还有，以后不要带这么多东西来家里，有事正经谈事就行。说你今天犯了这么大一个错误，那我不得好好表现表现啊？要不你明明不得损死我？就你会说话？那我去了。去吧。晚上我回来接啊。赶紧去吧，你今天可是放了他女儿的鸽子，老苗肯定正在气头上呢。是的。来，乔恩，来。爸啊，哎，天儿这么凉，您披件衣服啊？不冷
啊，今天下午这事儿啊，我听露露说了。你要是想道歉的话，不应该去找菲菲吗？上我这儿来干嘛？爸，公司最近事儿确实有点多，我知道我也疏忽菲菲了，但是您放心，我今后我一定多注意。长安，我告诉你。菲菲是我捧在手心里宠大的，我可见不得她受半点委屈啊。明白明白。但是今天下午这确实也是特殊情况，我今天下午，你不用跟我解释，我就是提醒你，现在这个社会还是挺复杂的。你呢，过去怎么着我不管，但一旦结了婚，就要以家庭为重。千万不能让什么事影响到你的家庭。我的意思你明白吗？明白明白，谨遵您的教诲。还有事吗？哦哦，爸，其实我来找您是想跟您汇报点公司的事儿。里边聊。好，爸您慢点。公司怎么了？呃，我呢，下午刚遇见了一个投资人，如果一切顺利的话，马上就会有第三笔融资进来。长安，从一开始你就想把长安科技短线抛售，我说的对吧？爸，这么多年，多亏了您，我才能有今天。其实。打心底里，我还是几年前那个刚从农村出来的穷学生。我真的是穷怕了，我特别恐惧再回到之前那种生活。这您能理解我吗？毕竟您当年……哎，不一样，你想象不到我当年创建鼎华时候那种困难。我明白，但是吧。我现在这个发展规划，我也是为了能够在前期先攒够资本，这样才能避免您当时遇到的那些问题啊。您说呢？嗯，也有道理啊。长安，其实你现在公司有这个成绩，我自认为帮了不少忙吧。啊，那是那是，这多亏你。我不是邀功啊。我是在想，等你将来再重新创业的时候，爸爸还真不一定能帮得上你忙啊。不是，您，您这是什么意思啊？年纪大了，我想着离职了。但是，您正当年啊，您要是……没什么当不当年的了，你说吧，让我怎么帮你，才能拿到新一轮的融资？得增加 D S 矿石的配额。贾长安那边，确定真的没问题吗？他这种人啊，吃着碗里想着锅里的，就算没有胆子自己拿，你送到他口边，他没有不张口的道理。那你觉得他能搞定吗？现在管控这么严，配额不是说拿到就能拿到的。我觉得有他老丈人在不会有问题。哎，对啊，你觉得苗辉会不会看穿你跟贾的关系啊？一个含着金汤勺长大的千金大小姐，被男人追捧惯了，对自己的魅力自信着呢，不会起这个疑心的。这么肯定啊？我可是专业的好吗？两年了，我陪着他看交响乐歌剧，陪他上瑜伽课。不就是为了跟他成为无话不谈的好朋友吗？对吧？他现在连买什么款式的内衣，都会先问我。你说我去不去？辛苦了。就是要嘴上说说。来来来。辛苦你了。你这回回来不是休假吗？这这这怎怎怎么就？
出什么事了？我这不两年请了一回年假吗？嗯，我这前脚刚走，经理直接把我跟了大半年的项目给了别人，太没意思了，在那干。什么人呢？这种公司不在那干就对了。什么叫对了？那怎么能一走了之啊？你这这该争取的还得争取，还争取什么争取啊？爸，你真是，季姐，那你那你打算怎么办？我这两天投简历试一下，看看有没有合适我的岗位。哎，好，好，好，爸妈能帮上你什么？你说。哎呦，真不用。对了，还有个事儿。我呀，想自己租个房子，搬出去住。你有病啊！搬出去住，花那冤枉钱。这是。妈，我都自己住习惯了。再说了，我要住一天两天还行，我真住久了，那肯定嫌我烦。哎，不不不不，你放心，我们一定不会烦你。你看你在家住多好啊！我们啊管你吃，还给你洗衣服，这不比你一个人在外边饥一顿饱一顿的强啊？那不一样，我又不是小孩您不得给我点个人空间啊？你想要个人空间啊？啊，那好啊，等你结了婚了，你想要多少空间，我们就给你多少空间。苏局，这什么？这个是公开渠道搜集到的长安科技的资料。这么快就干啥了？公开渠道搜集到的，所以不会有太大动静。韩静，切入点想好了？已经想好了。正想跟您请示呢，我们想查，又不想动静太大的查，所以呢，可能需要相关部门的配合，让他们来主查，我们配合他们。嗯，我来协调，你们的意见呢？呃，关于这个问题，我和安科长已经达成了一致。安静，你先说说长安科技有什么疑点？你们可以看一下我刚刚发给你们的资料。我发现长安科技 A 轮融资和 B 轮融资的间隔时间非常的短，然后呢，我也去对比了其他同类型公司的间隔时间。宋局，嗯，真的跟安静达成一致了。嗯，但是。我觉得还是有些冒险，怎么讲？这个怎么说呢？就很像扫雷的游戏，你永远都不知道下一步有没有可能踩到地雷。那如果我们真的踩到了，就满盘皆输。嗯，谨慎一点是好的，但是我对安静他们有信心。这我知道，我只是单方面的从安静本身考虑，确实容易见外生枝。宋局，如果没什么事，我先回去了，继续查阅资料。安静，跟我走，杜萌你留下，嗯，我送你，啊。马上啊，你在北京工作了十年，回到双清，是不是觉得有点不习惯呢？其实，有一点吧。但还好。比如说呢，什么地方觉得不一样？比方说，大城市的规矩比较多，人情比较少。都说大城市的人比较冷漠，其实我觉得还挺舒服的。嗯，跟我刚回来的时候感觉一样。您也是
后来才调到重庆的。我在深圳工作了十五年，八九年去的，可以说是见证了深圳的崛起吧。还有这事儿呢，宋军。嗯哼。这么说起来，您过去也挺神秘的啊。我也是双亲人。刚回来的时候啊，觉得人情世故这个东西太多了，烦的不行。其实啊。你之所以觉得人情的东西不舒服，都是因为你这个工作需要你保守的秘密太多了，对身边的人也得瞒着，有时候还得撒谎。说少了吧，怕人家不理解；说多了，又怕违反纪律，是吧？嗯。这方面安静跟你不一样，他父亲是老官了，比较能够理解他的工作。你父亲也在国安。话也说回来了，后来我慢慢觉得啊，人情这个东西，说到底，是一种感情寄托，一种牵绊。马上你记好了，一切以任务为重，但是，也要尽量的顾及身边人的感受。这个，没有平衡点可找。只能是有机会就多做一点。人情这个东西要真的没了，活着也很难受的，也就更没办法尽心尽职的工作了。杨总您好。啊，我会个朋友，他应该已经在这儿了。那您知道房间号吗？我领您过去。啊，不用了，我自己来啊。那您随时招呼。好，好，好。哈哈哈哈哈！苗总啊。来之前也不打个电话给我，我派人到门口迎迎你。不用，人多眼杂。坐下说吧。哎。什么时电话不能说，非要见面？我们有十年没见面了吧？我就不能找老朋友叙叙旧？来，来，哎。想见面也该换个地方，真让人看见会出事的。我们当年的合作，就那么见不得人吗？当年是当年，现在政策变了，而且我跟你也不可能有什么合作。以前的事，不必再提了。哎，老朋友见面不要把气氛搞得那么紧张嘛。<笑>老朋友，我跟你之间恐怕连普通的朋友也谈不上吧。我要是不把你当朋友，就不会在你当年落难的时候出手相救。你别以为我不知道，当年赌场的事都是你一手安排的。先害我输钱，再出手救我，这不是你设计好的圈套吗？是我拿刀逼你上赌桌的吗？啊！不管怎么说，欠你的人情，我也都还清了。行了，咱们换一个话题。我听说。你大女儿只好结婚了，你什么意思
，我的意思是，我是个当拜拜的，不能失礼。密码和过去一样。阿老，你这礼太重，我受不起送的，你送的我都喜欢，有事先挂了啊。杨总，嗯，林总的秘书通知您过去开会。现在啊，之前没有这个安排啊。刚通知的。行，我一会儿过去。好，那我先过去。嗯。临时召集大家来开这个会呢，是有件事情想跟大家通告一下。杨总。还是您亲自跟大家说吧。那好，呃，这样啊，呃，我跟林总商量过了，今天请大家到这儿来，就是想公开的告诉大家，以免将来有什么误会。我呢，已经正式提出辞职了。苗总啊。您这也太突然了吧！也不能说是突然吧。其实，有这个想法已经很长时间了，只是到了昨天晚上才做了决定。年纪大了，身体的各个部件都开始出毛病。这不，昨天晚上我这心脏就差点罢了工。要真是这样，我今天可就见不到大家了。啊！哎，所以啊，我这也算是经历过生死的人了。总结下来，还是健康和家庭最重要。我们苗飞呢，很快也要结婚了。我想在家里享享天伦之乐啊。苗总，我觉得您这个事儿还得好好斟酌一下。你这你这公司毕竟是您一手打拼出来的，肯定有很深的感情，怎么可能说走就走呢？而且这个 D S 材料人工合成技术的项目马上就要完成了，这对您来说是亲生孩子。你这在孩子出生的这一刻，您作为父亲，您得在。你说我说是不是？杨总不能走，你这不能走，你这,你这,这,你这接下来工作没法做。我们谢谢大家。说起感情啊，其实这些年在鼎华。确实有很深的感情。不过，我在这个位置上也这么多年了，现在年纪大了，我退下来，会有更多的年轻人有机会，对吗，林总？啊？哎，是这样的啊。苗总呢，虽然卸去了常务副总裁的职务，但是还继续会以顾问的形式留在鼎华，跟大家还是同事。进来，爸。啊，小飞，干什么？我没事儿。您心脏怎么了？去医院检查了吗？傻丫头，每年体检都是你陪我去。爸爸的身体状况，你不比我还清楚啊？昨晚您不舒服，露露怎么也不告诉我一声？<笑>我刚才啊有点夸张，其实我什么事儿都没有，我都没跟露露说。菲菲啊，你跟露露都长大了，也不用爸爸操心了。公司呢，发展的也挺好，所以我想
我能提前退下来。不是爸，您想早点退休，我没什么意见，这个我都听您的。但是身体的问题没有小事，这个您得听我的。今年体检咱们提前做，我联系医院安排这事儿。听你的，都听你的啊！进来，啊！哎呦，那我一会儿再过来。不用不用不用，菲菲啊，晚上回家吃饭，把长安叫上啊。好，那我先走了。好。喝点茶。不是，苗总，你这也太突然了吧？你这前两天还在指导工作，这转眼的，哎呦喂！哎呀，这早一天晚一天，反正这一天迟早回来啊。不是，说是这么说，但是，哎呀，我接受不了。哎，对了啊，您交代我那事儿还继续办吗？呃，那件事儿进展的怎么样？嗯，您交代我的事儿，我都是以最快的方式去做。现在这个配额不太好拿，但是呢，我想了点办法，最后再签个字应该没什么问题。嗯，你辛苦啊！哎，你办事啊，我是最放心的。爸，来，我来洗吧。嗯，洗完了。你把那个火关了，汤都开了。那这些菜我来洗啊。好。嚯，爸！炖的什么汤还这么香、啊？可以啊。哎，爸啊，听菲菲说您辞职了，忙了大半辈子了，我也该休息休息了啊。但是您这一走，这公司不就乱套了吗？虽然说咱们鼎华现在根基稳固，但不也离不开你吗？外边的人这么劝我也就算了，你是家里人，你还说这些，哼，行，你放心，你的事儿我都办了。爸，我我不是这意思，我是真的有点担心你。有什么好担心的呢？该做的我都做完了，剩下的不就让给那些年轻人去做了？哎呀，小安，嗯，我这退了休，咱们这个家可要仰仗你了。爸，您这哪说的呀？您到什么时候，您都是我们家的顶梁柱。爸，还有，公司上市在即，你可不能掉以轻心。放心吧，爸。师傅，快边停一下。好的。哎，你在车上等我会儿。事情办的怎么样了？配额马上就可以拿到了。不过苗华杨子要找我谈了，他想都要抽成。你这个老丈人可真贪心啊，给女婿办事情还不忘给自己拿好处。短时间内，咱俩还是别见面了，电话也不要打了。怎么了？今晚说话一直都阴阳怪气的，话里话外都在警告我。我不知道他是不是发现了什么。他跟你说什么了，让你会有这种感觉？具体的我也不清楚，不过他最近一直挺怪的，今天还突然从顶华离职了。什么？杨华要离职了？
。郑姐，咱们吃鱼现在谁说了算啊？当然听老宋。那凭什么咱们的行动还要听马上的意见？马上参加过很多大案，积累了很多经验，他的意见当然很重要。再来，继续。兄弟，收拾快乐，收拾快乐。晚上给你过生日啊，我亲自选的地方。这么有心？那必须的。什么节目呀？保密。换衣服吧，干活了。郑姐，来配合的老张已经在等着了。你好，我们有点事想见贾总。几位稍等。国安，呃，还真是第一次跟你们打交道啊。那你们有什么问题随便问。长安科技涉及到 DS 材料相关的日用品生产和研发，据我们了解，贵公司的矿石配额不少，但是没有产品上市，是这样吗？哦。这个情况属实，因为我们公司采取的是多线并行的策略，很多款产品都在紧锣密鼓的研发当中。就我们这个行业来说的话，呃，技术还是有一定难度的，所以呢，都还处于开花未结果的一个状态。所以，这么大量的配额都用在哪儿了呢？首先，我们的 DS 矿石不管是来源还是去向都是合法的，这点你可以放心。就单去向来说的话，一部分我们是用于日常的研发，另一部分呢。我们储存起来了。储存，我可以理解为是闲置吗？啊，说闲置可能不太恰当，准确的说应该是战略储备。存在哪儿？这个我们有详细的记录，我可以提供这就是我们 DS 矿石的储备的相关材料。有一点我可能要跟你们再介绍一下啊，我们公司基本策略之一呢，就是坚决不会触碰任何法律底线，我们没必要给自己找麻烦啊。贾总，您刚才说战略储备，请问这是个什么意思？储备 DS 矿石也是我们的基本策略之一，这有什么问题吗？能具体的解释一下吗？国家目前对于 DS 矿石的管制现在是越来越严格。而且大趋势呢也在趋于紧缩。我们现在储备矿石，一方面是为了等我们的产品推入市场之后，我们就可以立即扩大生产，不会遇到原材料的问题。那另一方面呢，矿石本身就是资本，这也是我们公司未来发展的基本保证之一。举个例子啊，就像房地产开发商买了地不盖楼，等地价上升，一样稳赚不赔。兄弟。我看这贾长安挺配合的，不像是心里有鬼啊。是吗？你再想想。嗯。对了，储藏这么多矿石，资金来源是哪儿啊？公司只有支出没有入账，这不太正常。不是这个，再想。啊。你有没有觉得这个人太配合我们了？啊？你想啊，他开的是一家公司，又不是一个作坊，怎么可能所有的文件都放在他那儿呢
。对呀、啊，他也没问秘书，也没找，直接就把材料拿出来了。而且我刚才粗略扫了一眼，项目进展、资金支出这些，全都在那堆文件里。你是说他提前就准备好了？你换位思考想一下。如果我是老板，我肯定也不愿意就这么把公司的重要资料交出去。嗯。可贾长安，都没试着回绝一下。兄弟，你的判断没错，这个贾长安，值得一查。嗯。喂，怎么了？国安的人刚才来公司了。什么事？说是例行走访，但是，但是话里话外都在问矿石的事儿。他们说还要再来。准备的材料呢？给他们了。那就应该没事儿，你不要自己吓自己。没事儿，没事，他们跑公司玩来了。这样。你把监控调出来，拍张照片给我，我看看是谁去的公司，找找纹路，运作一下。行，那那，那我待会儿发你。别看了，没人跟着。现在怎么办？这事儿不怪贾长生不住气，我也觉得国安的人突然出现不正常。矿石配额的事儿办得怎么样了？办好了。不过贾长安说，苗汉阳那边要增加抽成。意料之中。那国安那边？这事不用担心。就算真的被国安盯上了，也查不出什么问题来。你当然不担心。又不会牵扯到你。哎呀，见稳住贾长安能办到吗？暂时没问题。我们早就想好了备用计划，沉住气，别把自己搞乱了。你是不是觉得现在一切还在你的掌握之中？那苗花阳辞职也在你的意料之中？什么时候的事儿？你们见面的第二天。你打算怎么办？这事你不用管了，我来跟进。贾长安把照片传过来了。
知道你的名字，像置身茫茫人海中平凡的种子，一缕阳光就绽放出最美的样子，燃烧青春，直到所有。哪怕一生无觅。